प्रसाद ठीक हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग सब कल का जो टेस्ट था वो देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया इनफैक्ट आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए थे सो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए लास्ट सेशन में हमने कंक्लूड किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आज हमारा आखिरी का हिस्सा बचा हुआ है दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो मैं चाहती हूं आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए और आ जाए आप लोग ऑन पेज नंबर टेन पेज नंबर टेन पे आप लोग सब आइए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स executed contract and executory contracts on the basis of performance contracts are divided into two types executed contracts and executory contracts now mai dekho sab kuch likha hua executed contracts executed contracts executed contracts aisa koi contract jahan pe हर वो कोई चीज जो करनी चाहिए थी वो आपने कर ली है तो माना जाएगा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हर कोई पार्टी ने अपना रोल ऑलरेडी निभा दिया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल शाहरुख को पचास लाख रुपए आमिर को देने थे जिसके बदले जिसके बदले में आमिर देने वाले थे अपनी गाड़ी आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने भी पैसे दे दिए जिसको जो करना था ऑलरेडी वो कर दिया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हर वो कोई चीज जो करनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट में वो आपने कर ली है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सो वॉट यू मीन बाय एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटरी यहां पे क्या हुआ है यहां पे क्या हुआ है या तो दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट नहीं निभाया है या तो एक पार्टी ने अपना काम नहीं किया है या तो दोनों भी पार्टीज ने अपना काम नहीं किया है या तो एक पार्टी जो है उसका ऑब्लिगेशन पेंडिंग है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल को मैं और इलेबरेट करना चाहती हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम फिट हो जाए जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ है आमिर और शाहरुख के बीच में आज आज यानी कि है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे आमिर और शाहरुख के बीच में आज ट्वेंटी फर्स्ट मे को ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है कि अगले महीने की एक तारीख को अगले महीने की एक तारीख को आमिर देगे गाड़ी और शाहरुख देगे पैसा अब आज जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना है दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया बट दोनों भी पार्टीज के ऑब्लिगेशन पेंडिंग है दोनों भी पार्टीज को अपने ऑब्लिगेशन जो है निभाने हैं आफ्टर अ फ्यू डेज दैट इज ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर दोनों भी पार्टीज के ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो शाहरुख को भी पैसे देना हुआ बचा है और प्लस आमिर को भी गाड़ी देनी बची हुई है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट 
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल पूरे के पूरे 50 लाख रुपए जो है शाहरुख ने एडवांस में दे दी है टू आमिर बट आमिर गाड़ी की डिलीवरी जो है वो देने वाले हैं एक हफ्ते बाद अब यहां पे एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन निभा लिया है बट दूसरे पार्टी से ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तब भी माना जाएगा सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और इट कुड ऑल्सो बी द अदर अराउंड से फॉर एग्जाम्पल आज आमिर ने गाड़ी तो दे दी है बट शाहरुख जो है वो पैसे देने वाले हैं दस दिन बाद यहां पे आमिर के साइड से ऑब्लिगेशन हो चुका है हो चुका है हो चुका है बट शाहरुख के नजरिए से अभी तक ऑब्लिगेशन नहीं हुआ है शाहरुख के नजरिए से ऑब्लिगेशन जो है दैट इज पेंडिंग इन नेचर अब ऐसे केस में क्योंकि वन ऑफ द पार्टीज का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सो इन नट शेल अगर शॉर्ट में मुझे आपको ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को अगर क्लासीफाई करना है मैं कह सकती हूं इधर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इधर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हर वो कोई पार्टी जिसको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑब्लिगेशन निभाना था अगर उसने निभा दिया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बट अगर पार्टीज के ऑब्लिगेशन बचे हुए सारे पार्टीज के ऑब्लिगेशन बचे हुए या सारे छोड़ो एकादी पार्टी का भी अगर ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो ऐसे समय पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पहले ये दोनों रीड करते हैं फिर एग्जीक्यूटरी के दो बच्चे हैं दो टाइप से उसके ऊपर हम जाएंगे पहले देखते एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एक्ट इज डन 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 मतलब पास्ट टेंस और एग्जीक्यूटेड तब ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे ही ग्रोसरी शॉप में चले गई मैंने दस रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया मैंने दस रुपए दिए दिए और उसने मुझे चिप्स का पैकेट दे दिया जिसको जो ड्यूटी निभानी थी वो हमने निभा ली है अब ऐसे केस में हमारे ऑब्लिगेशन जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अराइज हुए थे वो हमने फुलफिल कर दिए क्योंकि हमने हमारे एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जबकि एग्जीक्यूटरी क्या होता है Consideration is to be performed in future. In future, it is to be performed in future. Then such a contract is known as an executory contract. जैसे कि say for example, मैंने चिप्स का पैकेट तो ले लिया बट मैंने कहा भैया महीने के बाद जितना भी हिसाब होता है वो सारा पैसा जो है मैं आपको इकट्ठा दे दूंगी अब मैंने मैंने चिप्स का पैकेट ले लिया बट अभी तक उसके पैसे दिए नहीं मेरे साइड से पैसे देना बचा हुआ है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हाँ है ना यही एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है इट कुड इधर बी अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और इट कुड बी A bilateral contract. It could either be a unilateral contract or it can be a bilateral contract. Unilateral contract मतलब क्या देखो पहली बात तो unilateral and bilateral ये कोई third और fourth classification नहीं है Unilateral and bilateral are a further classification of executory contract. They are further classification of what executory contracts. Is samay pe, my dear friends, because they are a further classification of executory contracts. Hamesha yaad rakhna executory. Matlab yaha pe ya to dono parties ka ya to ekhadi party ka obligation unke taraf se pending hai. उसी के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है इनटू यूनिलैटरल एंड बायोलैटरल अगर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है बट दूसरी दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है अगर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है 
और दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ यूनिलैट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी अदर हैंड दोनों भी पार्टीज का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है दोनों भी पार्टीज का ऑब्लिगेशन अगर पेंडिंग है तब ऐसे केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ बाय लैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों भी पार्टीज का अगर ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ बाय लैटरल कॉन्ट्रैक्ट तो देखो वापस से सब कुछ मैं रिवाइज करूंगी उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हर वो कोई पार्टी जिसको अपना प्रॉमिस निभाना था वो उसने निभा दिया है एग्जीक्यूटेड दोनों भी पार्टीज का या तो परफॉर्मेंस बचा है या तो एक आधी पार्टी है जिसका परफॉर्मेंस अभी भी बचा हुआ है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बचा हुआ है या एक आधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा हुआ है उसके हिसाब से यो या तो वो होगा अ बायोलैट्रल कॉन्ट्रैक्ट और अ यूनिलैट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये सर नो गाइज यस अब हम क्या करेंगे अगला टॉपिक जो है उसके तरफ बढ़ने के पहले मैं चाहती हूं जितना भी कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे है ना एंड आई एम रियली सॉरी आज मुझे पता है काफी लेट हो गया क्लास को शुरू करने के लिए दैट वाज बिकॉज देर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी uh, जाने के वजह से मैं लेक्चर शुरू नहीं कर पाई बट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया जो मेरा ब्रॉडवे का कनेक्शन था वो लूज हो गया तो फिर वहां पर सर्विस स्टेशन में कॉल करने के बाद कनेक्शन आते आते मुझे लेट हो गया एंड दैट वॉज द ओनली रीजन वाई आई वॉज लेट अदरवाइज आई वॉज रेडी ऑन टाइम बट देर आर सर्टेन टेक्निकल थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आर कंट्रोल जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बट स्टिल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर वट एवर हैज हैपेंड ओके आ जाइए आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन होने वाला है क्योंकि अब मैं क्या करने वाली हूं जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना पिछले आठ नौ दिनों में मैं सब कुछ एक साथ रिवाइज करने वाली हूं और आज पहली बार हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस तो इंस्टीट्यूट कैसे सवालों को पूछती है इससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले तो आपको भी तो समझ में आया कि जो भी मैंने पिछले आठ दिनों में नौ दिनों में पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बहुत मस्त मजा आने वाला है आज के दिन पे तो इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपको देना है फुल 100 परसेंट अटेंशन ऑन वट एवर रिविजन आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ याद रखना हमेशा दिस रिविजन इज फॉर यू इट इज नॉट फॉर मी तो मैं चाहती हूं सब लोग अपने घर पे बैठे बैठे मेरे साथ रिवीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे और कहो मेरे साथ जितना ज्यादा आप रिसाइट करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में रिटेन्ड रहेगा याद रखना लॉ का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है वो सब्जेक्टिव पेपर है तो सीपीटी के बच्चों जैसा आपका सुहाना सफर नहीं है तो याद रखो रिसाइट करो रिसाइट रहेगा तो रिटेंशन रहेगा हाँ या ना चलो आ जाइए सबसे पहली बात तो आप लोगों को मेरे साथ बोलना है व्हाट यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट सो डिफाइन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है जी हाँ अग्रीमेंट मतलब क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एन अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एंड अग्रीमेंट और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है मतलब देर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन सच एन अग्रीमेंट विल टर्न इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रॉडर टर्म कौन सा हुआ ऑब्वियसली बात है ब्रॉडर टर्म अग्रीमेंट एंड नैरोअर टर्म वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता है बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है याद कीजिए विराट और अनुष्का जी को अग्रीमेंट उनका डोमेस्टिक ही रह गया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना याद कीजिए आप कटरीना जी को और सलमान जी को उनका भी अग्रीमेंट सोशल ही रह गया ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हा है ना अगला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है क्या है पॉइंट अगला पॉइंट जो है वो कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगते हैं कुछ असेंशियल्स कौन से हैं ये सारे असेंशियल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगेगा कम से कम दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लगते हैं दो लोग 
one person cannot enter into a contract with himself you require at least two persons to enter into a valid contract one person making an offer and the other person accepting that offer ye do log jo hai ya to ho sakte hai two natural persons two artificial persons or a combination of both natural as well as an artificial person yahi parties ke beech mein there should be an intention to create a legal relationship agar aapka intention domestic ya social hai to aapki agreement agreement hi reh jayegi ye kabhi bhi contract mein convert nahi ho payegi third point kehta hai कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मैलिटीज का होना जरूरी है जब तक ये फॉर्मैलिटीज आप फुलफिल नहीं करते तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है जैसे कि से फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज एन इमोबल प्रॉपर्टी हैज टू बी इन राइटिंग इट शैल बी स्टैम्प इट शैल बी रजिस्टर्ड इट शैल बी साइन तो ये कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जब तक आप ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते आपका भी अग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता फोर्थ पॉइंट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द टर्म्स शाल बी सर्टेन दे शाल नॉट बी वेग अगर आपके टर्म्स वेग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो भी आपने टर्म्स रखे हैं अग्रीमेंट के टर्म्स शाल बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड अगर आपके अग्रीमेंट के टर्म्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड देन इस केस में एन एक्ट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इन इट सेल्फ अन एनफोर्सिबल इन नेचर वर्ल्ड एप इनिशियो है ये नल है इसको आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो देखो ये तो पांचों पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स है बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन नंबर टेन जो है सेक्शन नंबर टेन वो बताता है बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से पहला असेंशियल एलिमेंट है अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए दे शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तब तक अग्रीमेंट नहीं होता है और जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फ्री कंसेंट दो या दो से ज्यादा पार्टी जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है दे शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम इसी के लिए एक लैटिन वर्ड मैंने यूज किया था इसी लैटिन वर्ड को कहते हैं कंसेंसिस एड इडियम याद कीजिए दीपिका जी को हाँ अना क्या तुम्हें याद है कंसेंसिस एड इडियम यू शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस At the same time, consensus at idiom तो होना जरूरी है मतलब consent तो होना जरूरी है साथ ही साथ my dear friends आपका consent free होना जरूरी है मतलब it shall not be caused due to coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, coercion में होता है फिजिकल प्रेशर याद कीजिए नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे आरके को मजबूर किया था 20 लाख रुपए का लोन देने के लिए अन ड्यू इंफ्लुएंस देर इज अ मॉरल प्रेशर ना यहाँ पे फिजिकल प्रेशर नहीं है बट यहाँ पे है मेंटल प्रेशर मॉरल प्रेशर रिलेशनशिप के दबाव में आके आपने मजबूरी क्या किया है दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए अपना कंसेंट दिया है इसको कहते हैं अन ड्यू इंफ्लुएंस फ्रॉड और मिसरीप्रेजेंटेशन में दोनों भी झूठी बातें बोली गई है बट पते की बात यह है चाहे आपने जानबूझ के झूठ बोला है या चाहे आपने इंटेंशनली झूठ बोला है दूसरी पार्टी के साथ धोखा हुआ है और इसीलिए माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है और एक फिफ्थ पॉइंट है दैट इज मिस्टेक वो मैंने आपको कहा था मैं बाद में समझाने वाली हूं नेक्स्ट सेक्शन टेन जो है वो बात करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज सेक्शन टेन कहता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास होना चाहिए द लीगल अबिलिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट कब होती है पार्टीज में लीगल अबिलिटी बट लीगल अबिलिटी के बारे में टेन में नहीं इलेवन में बताया गया सेक्शन नंबर इलेवन कहता है एवरी पर्सन विल बी 
competent to enter into a contract if he is major, sound mind and not disqualified by law if he is a major, sound mind and he is not disqualified by law. Come, mana jayega ki aap major ho when you have completed 18 years of age. Tab mana jayega that you are a major. Aapka mind sound hona zaruri hai. Agar koi person hai jo permanently unsound mind ka hai, jaise ki an idiot, he can never enter into a valid contract. But agar aapka mind temporarily sound, temporarily unsound, tab us case mein aap tabhi contract enter kar sakte ho. Jab aap sound mind mein ho, jaise ki a lunatic or a drunken person. And lastly, there are certain persons who have been specifically disqualified by law. Jaise ki a convict cannot enter into a valid contract. Agar aap disqualified nahi ho, means you are qualified to enter into a contract. Fourth point kehta hai section number 10 ka, contract tabhi ban sakta hai when there is consideration present. No consideration, no contract. Consideration matlab something in return. Isi ke upar mene kal MCQ bhi poochha tha. Something in return ka Latin word hai quid pro quo. Kya hai Latin word? Quid pro quo. Consideration to hona zaruri hai. Saath hi saath aapka consideration jo hai, wo lawful hona bhi zaruri hai. Plus aapka objective bhi contract ka lawful hona zaruri hai. It shall not be something which is forbidden by law, which is regarded as immoral by the court of law or it should not be something which is fraudulent or opposed to public policy. Yes or no guys? To kisi ka murder karna, ye jo contract hai, it is not allowed by law, it is forbidden by law aur aapka contract valid nahi hota hai. पिछले एक दो दिनों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ types of contract और in fact मैंने आपको homework भी दिया था मैंने आपको कहा था जो second basis पे सारे five points के classification on the basis of formation I hope आप लोगों ने on the basis of formation का classification कर दिया होगा क्योंकि इसी का मैंने आपको homework दिया था अगर नहीं किया है it is a personal request at least आज आपको आपका पूरा chart जो है complete करना है क्योंकि आज का भी homework मैं देने वाली हूँ and that is today's homework is you have to classify the types of contracts on the basis of performance. So, you have to write everything. Executed, executory, executory ke do bache, uni and bilateral contract. So, you have to write all the things today is your homework. Remember, all the things are going to you. So, you have to be sincere, not towards me, but towards yourself. Yes or no, guys? Yes. Dekho. On the basis of validity, Contracts are divided into five types. One, valid contract. What do you mean by a valid contract? Aisa koi contract, jisme har wo koi cheez present hai, jisme har wo koi cheez present hai, jo kanun ne kahi hai, aise contract ko kehta hai, as a valid contract. To void contract kya hota hai? Aisa koi contract, jo jab bana tha, तब तो वैलिड था बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वजह से आज आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पॉइंट वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट एबल टू बी वॉइड ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एबल टू बी वॉइड इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्या हुआ बेटा यहां पे ऐसा हुआ वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है इट इज कॉज्ड इदर बाय कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऐसी अग्रीव पार्टी के पास एक्शन अवेलेबल है राइट right अवेलेबल है कि अगर वो चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एबल टू बी वॉइड याद रखना अगर एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अगर पार्टी चुप रहती है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेंस टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ पॉइंट इलीगल अग्रीमेंट ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है को कहते हैं एज एन इल 
लीगल अग्रीमेंट और इसी पे मैंने आपको लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था एक सेंटेंस आपको पूछा था और मैंने आपको पूछा था कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल है आपको मुझे इसका जवाब देना है अलोंग विथ रीजनिंग सेंटेंस ये था दैट ऑल इन लीगल अग्रीमेंट आर वॉइड एट इनिशियो बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इन लीगल इज दिस सेंटेंस ट्रू और इज दिस सेंटेंस फॉल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द हंड्रेड परसेंट दिस क्वेश्चन इज ट्रू बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स आप खुद सोचो सपोज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया विद माइनर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर जो किया वो वर्ड एब इनिशियो तो है बट इट इज नॉट इलीगल इन नेचर यहां पे क्या मैं कोई डकौती नहीं कर रही हूं क्या मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूं या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विच इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इन इश्यू तो है बट वो इलीगल नहीं है बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें ऑब्वियसली अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है वो इलीगल तो है इलीगल के साथ साथ वो वॉइड एब इन इश्यू भी है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी 100% परसेंट ऑफ योर आंसर व करेक्ट इस सवाल के लिए एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने गलत जवाब दिया है सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ All of your, कि आप लोगों को सारी चीजें समझ रही है आप सोच पा रहे हो और सोच ही नहीं इनफैक्ट आप सही जवाब भी दे रहे हो यू बहुत ही मजा आ रहा है मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए दो आप लोग मेरे सामने नहीं हो बट फिर भी मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ और जो रेगुलरली आप कमेंट्स देते जा रहे हो वो देख के भी मुझे मजा आ रहा है कि आप काफी एक्टिव हो और आप बहुत ज्यादा होशियार हो हा या ना ये yes. आगे बढ़ते चलो ऐसे ही बढ़ते रहो ऐसे ही पढ़ते रहो दुनिया में बहुत आगे जाओगे अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है उसको कहते हैं एज एन अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बट जैसे ही आप ये टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल हो जाता है इन नेचर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन Your also contracts are divided into five types. सबसे पहला express contract. ऐसा कोई contract जिसके terms जो है they are expressed either by words or in writing. तो या तो orally या तो लिख के अगर आपने terms discuss किए हैं ऐसे contract को कहते हैं as an express contract. But याद रखना हर कोई चीज कहीं या लिखी नहीं जाती है काफी चीजें समझने की होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लाइड नेचर के होते हैं और इंप्लाइड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे दिया आप क्लियर भी हो गए अब आप सोच रहे हो क्यों ना इंटर के लिए लाइव मैम से पढ़ने जाए इन पुणे पहली बार आप पुणे आए पुणे के स्टेशन पे जब आप उतरे आपने सामान उतारा कुली आया और उसने आपका सामान उठाया आपने उसके उसको हा भी नहीं कहा है ना भी नहीं कहा है तो ऑब्वियसली इट इज इंप्लाइड दैट यू हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर टू टेक योर लगेज टिल द रिक्शा स्टैंड इंप्लाइड है ये बातें समझने की बट पहली बार आप पुणे में आए हो आपको कोई आइडिया नहीं है कि कूली के रेट्स क्या होते हैं अब ऐसे केस में यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ एन इंप्लाइड नेचर एंड इज नोन एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बट जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस नोन होते हैं जैसे कि ऑक्शन सेल में सेल बाय स्ट्राइक ऑफ हैमर यहां पे स्ट्राइक ऑफ हैमर हुआ है स्ट्राइक ऑफ हैमर हमने ना कुछ बोला है ना कुछ लिखा है बट स्ट्राइक ऑफ हैमर से अब ये समझ में आ जाता है कि क्या समझ में आ जाता है कि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है और कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सेप्ट हो चुका है बट आपको पता है एग्जैक्टली exactly उस चीज के लिए आपको कितने पैसे देने टर्म्स एंड कंडीशन आर नोन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अट कॉन्ट्रैक्ट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय लॉ लॉ ने ऑब्लिगेशन डाले हुए हैं आप लोगों के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज कॉसी contracts and what do you mean by e contracts aise koi contracts which are entered through the electronic means are known as e contracts dekho badalte waqt ke sath 
लॉ को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे पहले कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बनाए जाते थे जाते थे जाते थे आज क्योंकि आईटी रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है लॉ मेकर ने कहा क्यों ना बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कानून को भी बदला जाए और आज के जमाने में ई कॉन्ट्रैक्ट आर टोटली अलाउड इन नेचर उसके उसके वजह से तो आप ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो ना दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वन और बोथ द पार्टीज आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और आज जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अगर अगर ऐसा हुआ है कि दोनों भी पार्टीज को जो भी अपने ऑब्लिगेशन निभाने थे वो निभा दिए हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हर वो कोई पार्टी जिसको अपना रोल निभाना था वो रोल निभाया है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बट अगर एकाधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है या दोनों पार्टी के परफॉर्मेंसेस बचे हुए उसको कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बचा है तो उसको कहते हैं बायोलैट्रल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एकाधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है तो उसको कहते हैं यूनिलैट्रल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यस और नो गाइस यस तो ये था रिवीजन ऑफ वट आई हैव डन इन द पास्ट फ्यू डेज अब आज मैं आपके साथ करने वाली हूं क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगी इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं आप सब लोगों से प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन्स मैं इसको जूम इन करती हूं अगर आपने हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बैंक ई बुक में मिल चुकी होगी बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डोंट वरी जस्ट फॉर ऑल आई एम डिस्प्लेइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट ओके okay. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से देखो अभी हम लोग राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आज के सेशन का हमारा इंटेंशन जो है इज ओनली टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट राइटिंग कैसे करनी है कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है वो भी हम देखने वाले हैं आज ये तो समझ लो कि इतने दिनों में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है उसका कुछ रिजल्ट है भी या नहीं है चलो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ओके okay? ए प्रोमिस तो देखो यहां पे इनिशिएशन ए के साइड से आया है ए प्रोमिस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज फाइव लैख ए प्रोमिस टू सेल हिज हाउस टू बी ए सपोज मैं ए हूं मैं आपको बोल रही हूं प्रोमिस दे रही हूं टू सेल माय हाउस टू बी फॉर रुपीज फाइव लैख योर हु इज द प्रोमिस और एंड हु इज द प्रोमिस ऑब्वियसली ए प्रोमिस क्वेश्चन में लिखा ए प्रोमिस ए प्रोमिस ए प्रोमिस तो यहां पर प्रोमिस और कौन होगा ए प्रोमिस और और प्रोमिस ही कौन होता है जिसको आपने ये प्रोमिस दिया है उसको माना जाएगा एज द प्रोमिस तो ऑब्वियसली बी विल बी द प्रोमिस सपोज इंस्टीट्यूट इसको अदर वे राउंड पूछती तो देखो अगला ही क्वेश्चन नंबर टू B agrees to buy a house from A for rupees फाइव lakh. B agrees, B agrees, B के साइड से इनिशिएशन हुआ सो हु इज द प्रोमिस एस प्रोमिस और इज B and प्रोमिस is A. Yes or no guys? Yes. आइए question number थ्री देखो कितना मस्त question है ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कुछ इसी सिमिलर लाइन से पूछा था मेरा और वरुण का याद है आपको कि वरुण मेरा बचपन का दोस्त है जो मेरे मुंबई के घर 
कि बाजू में ही रहता है और मैंने उसको मेरे ब्रदर की शादी में इनवाइट किया था और क्योंकि वो आने वाला था मैंने स्पेशल अरेंजमेंट्स के बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाया तो कैन आई सी यू वरुण और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन बी द करेक्ट आंसर कि मैम आप सी यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके और वरुण का रिश्ता जो है वो सोशल है इन नेचर सोशल अग्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना यू विल हैव नो राइट्स अगेंस्ट मिस्टर वरुण धवन हा या ना वैसे ही कुछ सिमिलर टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है देखो एक्स इनवाइट्स वाई अ फिल्म एक्टर टू हिज डॉटर्स एंगेजमेंट एंड डिनर पार्टी तो एक्स ने वाई को इनवाइट किया है वाई कौन है ही इज एन बॉलीवुड एक्टर Why accepts the invitation and promises to attend? और वो accept भी करता है और promise भी करता है कि मैं आपकी बेटी की सगाई में आऊंगा X made special arrangement for Y at the party, but he did not turn up. X engaged with Y's behavior. गुस्सा हो गया उन्हों कि ऐसे कैसे कर सकता है मेरा ये movie actor दोस्त actor बन गया तो क्या दोस्त ही भूल जाएगा उसने वादा किया था कि वो मेरी डॉटर की शादी में आएगा ऐसे कैसे नहीं आया ही वॉन्टेड टू सी फॉर लॉस इनकर्ड इन मेकिंग द स्पेशल अरेंजमेंट एक्स इज सीकिंग फॉर योर एडवाइस तो जैसे कि अगर आप एक्स के लीगल एडवाइजर हो आपको एडवाइस करना है एक्स को कि क्या एक्स वाई को स्यू कर सकता है तो देखो मुझे पता है आपके मन में ऑलरेडी सवाल का जवाब आ गया और आप कह रहे हो नो मैम सीयू नहीं कर सकता है बट देखो वापस से मैं आपको कहना चाहती हूं आपका ये जो सफर है ना फाउंडेशन का वो सीपीटी के बच्चों जैसा सुहाना नहीं है जहां पे एक सवाल है और चार गोले हैं यहां पे तो आपको आंसर एक्चुअली लिख के देना है एग्जामिनर को तो सिर्फ हा या ना से बात नहीं बनेगी हा या ना आप कहोगे तो सही कि नो एक्स के नॉट फाइल केस अगेंस्ट वाई बट क्यू 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 आप केस फाइल नहीं कर सकते इसका आंसर आपको लिखित में रीजन के साथ देना होता है कैसे देना है वो आज के सेशन में ही मैं आपको बताने वाली हूं वे थोड़ी सी धीरज रखे हा या ना बट पहले सुन तो लो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते कि कैसे आपको आंसर लिखना है बट पहले ये आंसर क्या है देखो यहां पे एक्स वाई के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है क्यों फाइल नहीं कर सकता है एक्स वाई के अगेंस्ट क्योंकि देखो एक्स और वाई का रिश्ता जो है वो दोस्ती का है मतलब दोस्ती यारी में उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया था जो मूवी एक्टर था और दोस्त ने हा भी कहा था तो यहां पर रिलेशनशिप सोशल है इन नेचर कभी भी इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना था ही नहीं और नो इन्फोसिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट याद रखना नो इन्फोसिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि यहां पे इन्फोसिबिलिटी नहीं है दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ये चीज दोनों के बीच में अग्रीमेंट की तरह ही रह जाती है और क्योंकि अग्रीमेंट रह जाती है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है एक्स कैन नॉट स्यू वाई कैसे लिखना है मैं बताऊंगी डोंट वरी पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे आइए क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन अ फादर प्रोमिस टू पे हिज सन अ सम ऑफ रुपीज वन लैक फादर सन फादर सन फादर सन क्लिक हो जाना चाहिए कि दोनों के बीच का रिश्ता डोमेस्टिक है a sum of rupees 1 lakh if the son passed the ca examination in the first attempt to papa ne bete se vaada kiya hai ki hey beta agar aap first attempt mein ca ban jate ho main aapko 1 lakh rupaye ka cash prize dunga the son passed the examination in the first attempt but the father failed to pay the amount as promised so the son ab ca ban gaya na beta zyada hushyari bata raha hai Son files a case for the recovery of the amount against his father. Papa ke against he case file kar diya for this rupees one lakh. State whether the son can recover the amount under the Indian Contract Act. Pita ji bhi keh rahe beta, agar tu share hai, to main sawa share hu. Tera baap hu main. Ha ya na? Ye case maintainable nahi hai. Kyun nahi hai maintainable ye case? Kyunki dono ke beech ka rishta domestic hai na baap aur bete ka. Yaha pe legal intention nahi hai to create a legal relationship. नो एनफोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट ही रह जाएगा इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट 
नहीं बनेगा दस द सन विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम हिज फादर अब देखो ऐसे सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं जस्ट वन सेकेंड आई गेट माई स्टाइलिस्ट पेन देखो कोई भी सवाल जो इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में पूछती है ओके दिस थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल राइट नाउ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके कि आपको आपके आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं ठीक है और अगली वीक से तो मैं आपको हर रोज एक सवाल देने वाली हूं और आपको आपके नोटबुक में सवाल का जवाब देना है बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस है ना सिर्फ समझ के या याद करके नहीं चलेगा याद रखना जब तक आप आपका नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका जो नॉलेज एक्सप्रेस करने का जरिया है इज द आंसर पेपर सो द ओनली मीडियम थ्रू विच द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर इंटेलिजेंट और नॉट इज द आंसर पेपर तो आपको आपका नॉलेज एक्सप्रेस करते आना चाहिए तो देखो जब कभी भी इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है फाउंडेशन लॉ के पेपर की मैं बात कर रही हूं इंस्टीट्यूट दो तरीके से आपको सवाल पूछ सकती है वन टाइप इज दिस वन सेकेंड ओके सो द फर्स्ट वे इन विच द इंस्टीट्यूट कैन आस्क अ क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कैसे सवाल पूछा इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट पूछती है कि सेक्शन टेन के हिसाब से आपको हमें बताना है व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सपोज दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन दैट द इंस्टीट्यूट हैज आस्ट यू पैटर्न to answer for a direct theory question I'm so sorry for my handwriting. Actually, my stylus pen, it's not working, and because of the lockdown, all the shops are closed. So I'm not able to repair it. Also, so देखो, अगर question is a direct theory question, जैसे कि institute पूछ रही है, what are various essential elements to form a valid contract under section number ten? तो देखो, 
कोई भी सवाल का जवाब आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है जब कभी भी आप जवाब देते हो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस के लिए सबसे पहली बात तो आप पहले वाले मार्जिन में आपका आंसर नंबर लिखोगे सो सपोज दिस इज आंसर नंबर वन क्योंकि देखो अगर आप कौन से सवाल का जवाब लिख रहे हो वो नहीं लिखोगे तो इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू चेक दैट पर्टिकुलर आंसर तो डायरेक्टली आंसर लिखने की घाई मत करो सबसे पहले आप ये लिखो कि आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो तो सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर वन और इसी का मैं जवाब दे रही हूं तो सबसे पहले मेरे मार्जिन में मैं लिखूंगी आंसर नंबर वन आंसर नंबर वन उसके बाद अब जब मैं आंसर लिखती हूं आंसर लिखते वक्त भी मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट में अपने आंसर्स को नहीं लिखना है आई विल हैव टू राइट इट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर टेन द फॉलोइंग आर द वेरियस असेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया फर्स्ट दो सेंटेंसेज में फिर मैं जाऊंगी विद पॉइंट नंबर वन और मैं हेडिंग दूंगी दैट देर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन और फिर लॉफुल कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करूंगी पॉइंट नंबर टू देर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस there should be a proper offer and a proper acceptance point number 3 mera jo object hai wo lawful hona zaruri hai heading explanation point number 4 it shall not be expressly declared as void ye maine aapko kaha tha main baad mein sikhane wali hu but heading to hai section number 10 mein to aise karke mujhe kya karna hoga har ek point ko mujhe point wise format mein likhna hoga heading explanation heading explanation heading or explanation isi tarike se aapko jawab dena hota hai for a question which is a direct theory question but suppose suppose इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी तो देखो अज्यूम करते हैं क्वेश्चन ये है कि एक्स इनवाइट्स वाई अ फिल्म एक्टर टू हिज डॉटर्स एंगेजमेंट एंड डिनर पार्टी और क्योंकि वो आने वाला था स्पेशल अरेंजमेंट्स की है बट फाइनली वो टर्न अप नहीं होता है तो सवाल इंस्टीट्यूट पूछ रही क्या एक्स वाई को स्यू कर सकता है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ केस स्टडी बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछ रही है इंस्टीट्यूट ने क्या किया है एक सीन क्रिएट किया है एक सिचुएशन uh, क्रिएट की है जो प्रैक्टिकली अराइज हो सकती है और इसी सिचुएशन को आपके आंखों के सामने रखा है और पूछा है आपको कि अगर आप इस पर्टिकुलर एक्स के लीगल एडवाइजर होते तो आप एक्स को क्या सुझाव देते आप एक्स को क्या एडवाइस देते तो देखो ऐसे सवालों के जब आप जवाब देते हो आपको ऐसे जवाब देना होगा जैसे कि आप खुद एक चार्ट अकाउंटेंट हो और क्लाइंट आपका मिस्टर एक्स है वो आपके पास आया है जैसे एज अ चार्ट अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशनल आप उस बंदे को आपके क्लाइंट को आप जवाब देते उसी तरीके से आपको एज अ स्टूडेंट आपके एग्जामिनर को जवाब देना है ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको चार हिस्सों में डिवाइड करने होंगे सबसे पहला हिस्सा जो होगा दैट विल बी फैक्ट्स दिस इज आंसर टू अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले आप लिखोगे फैक्ट्स और इसी फैक्ट्स में जो सिचुएशन है जो एग्जामिनर ने पूछी है वो आपको लिखनी होगी इन वन 
से मैक्सिमम से मैक्सिमम टू सेंटेंसेस में ज्यादा इमोशनल नहीं होना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन में दिए वो आपने फैक्ट्स में लिख दिए नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो क्रक्स है उस सवाल का वो आपको एक्सप्लेन करना होगा एक या मैक्सिमम से मैक्सिमम दो सेंटेंसेस में जैसे कि यहां पर आप कह सकते हो एक्स इन्वाइटेड हिज फ्रेंड हु इज अ बॉलीवुड एक्टर एट हिज डॉटर्स एंगेजमेंट बट ही डिड नॉट टर्न अप सेकेंड पॉइंट जो है वो आप लिखोगे रेफरेंस का इसी रेफरेंस में आप लिखते हो कि कानून क्या कहता है कानून क्या कहता है तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां पे आपको लिखना होगा यहां पे आपको लिखना होगा अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें तो आप कहोगे अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट सॉरी एनफोर्सेबल बाय लॉ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एन अग्रीमेंट इन ऑर्डर टू टर्न अ कॉन्ट्रैक्ट शल हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन तो यहां पे आपने क्या दिया है रेफरेंस दिया है कि कानून क्या कहता है अगर कोई केस लॉ है तो आपको केस लॉ का नाम लिखना होगा केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती मैंने आपके क्लास में शायद से एक ही केस लॉ अभी तक पढ़ाया है बैल्फर वर्सेस बैल्फर बट डोंट वरी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे अगला ही टॉपिक हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस का है वहां पे मैं आपको बहुत फेमस केस लॉस पढ़ाने वाली हूँ जैसे कि कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक और एक फेमस केस लॉ चिन्हैया वर्सेज रमैया तो बहुत सारे केस लॉस हम यहाँ पे फाउंडेशन लेवल में पढ़ने वाले हैं तो अगर कोई केस लॉ होता है जो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपको केस लॉ का नाम लिखना काफी है आपको केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नाम ही काफी बट देखो अगर एग्जैक्ट केस लॉ का नाम याद नहीं आता तो प्लीज इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट अपने खुद के केस लॉज मत बनाइए ओके प्लीज राइट डाउन द केस लॉ ओनली इफ यू नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द केस लॉ वैसे ही अगर आपको सेक्शन नंबर याद है प्लीज ऑल्सो राइट डाउन द सेक्शन नंबर अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है डू नॉट राइट डाउन द सेक्शन नंबर अननेसेसरी क्या होता है जैसे कि अगर सपोज ये सवाल सेक्शन नंबर टेन से रिलेटेड है आपने सेक्शन इलेवन लिख दिया इट गिवस द क्लू टू द एग्जामिनर की आपको टेन तो नहीं आता है आपको इलेवन भी नहीं आता है तो ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है इज्जत में रहो अगर सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है स्ट्रेट अवे लिख दो अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और आगे आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट जो है दैट इज ऑफ एनालिसिस एनालिसिस में आप क्या करते हो इसी लॉ को आप सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हो तो अब आप एनालिसिस में लिखोगे इन द गिविन केस ऑल्सो एक्स इनवाइटेड वाई फॉर हिज डॉटर्स मैरिज एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स दस दे हैव अ सोशल रिलेशनशिप बिटवीन देम and because there is a social relationship there cannot be an intention to create a legal obligation and thus the agreement stands to be a domestic agreement and cannot be turned as a contract or finally last point point number 4 aap doge conclusion aur conclusion mein likhte hue aap kahoge as the agreement between x and y remained as a domestic agreement and did not turn into a contract x will not have any rights against mr y and x will not be able to sue y and claim the damages aise karke aapko likhne hote hain वो सवालों के जवाब जो पूछे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी मैं चाहती हूं आप आपके नोटबुक्स के फर्स्ट पेज पे आओ मैंने आपको कहा था एक पेज ब्लैंक रखना और वहां पे आप इस चीज को लिखिए कि कैसे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए फैक्ट्स रेफरेंस अनालिसिस 
एंड कंक्लूजन तो खोलिए अपने नोटबुक्स और लिखना शुरू कीजिए कमॉन पैटर्न टू आंसर फॉर अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन लिखे फटाफट चलो आई मज्यूमिंग कि आप लोगों का ये लिख के हो गया होगा आइए आगे बढ़ते हैं ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन लेवल से ही आपका लॉ का पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है आपको पता है मैंने पहले दिन भी कहा था लॉ और अकाउंट्स बस ये दोनों ऐसे पेपर्स होते हैं जो फाउंडेशन लेवल पे भी है इंटर पे भी है एज वेल एज सी फाइनल लेवल पे भी है तो कैसे लॉ के आंसर्स आपको लिखने ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है तब तक आपको अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिल ही नहीं सकते तो अगले पेज पे आपको लिखना होगा हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 
ये चीज भी लिख दीजिए तो आपके नोटबुक को ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड कीजिए एक मार्जिन एक छोटा मार्जिन और एक कंटेंट के लिए जगह सबसे पहले तो आप लिखोगे जो भी क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो फिर आपको ऐसे सवालों के जवाब चार पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं फैक्ट्स रेफरेंस एनालिसिस एंड कंक्लूजन कमिंग वीक से हर रोज हम क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं क्लास के वक्त भी और होमवर्क के द्वारा भी दोनों भी चीजें होने वाली है only practice is going to make you perfect okay so we require this practice facts mein aap likhte ho jo kuch bhi institute ne aapko sawal pucha hai usko aap explain karte ho so basically aap examiner ko batate ho ki mujhe samajh gaya hai aap jo puchna chahte ho kyunki agar wahi question aapko theek se nahi samjha hai to obviously baat hai aapka jawab to sahi ho hi nahi sakta hai रेफरेंस में आप कानून के बारे में लिखते हो कि कानून ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है एनालिसिस में आप इसी कानून को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो और फाइनली एट द एंड कंक्लूजन में आपको एक या दो सेंटेंसेस में आपको जवाब देना होता है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो भी सवाल इंस्टीट्यूट आपको पूछती है कि क्या एक्स वाई के अगेंस्ट यू कर सकता है सो नो एक्स के नॉट फाइल केस अगेंस्ट वाई बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अब आज का सेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चीज को आपको फाइनल लेवल तक याद रखना है कि कैसे लॉ के जवाब आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करने होते हैं तो चलो घड़ी का काटा यही कहता है कि आज के लिए मुझे आपको अलविदा कहना होगा सो बाय बाय गाइस टेक केयर आई विल सी यू ऑल टुमारो